ടു കേരള കിച്ചൺ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ കസാഡിയ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നോക്കാം കസാഡി ഒരു നോർത്തേൺ മെക്സിക്കോ ഡിഷ് ആണ് ഇതിൽ സാധാരണ മെക്സിക്കൻ മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മുടെ നാടൻ കേരള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കേരള കസാഡി ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാധാരണ കസാഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടോട്ടില ബ്രെഡ് വെച്ചാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ടോട്ടില ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് ടോട്ടില ബ്രെഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ടോട്ടില ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതൊക്കെ നല്ല പോലെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേരള ഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ അത് നമ്മൾ സാധാരണ കേരള യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർ മെക്സിക്കൻ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചീസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലരിഞ്ഞതും ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാബേജ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാം മഷ്റൂം വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവക്കാട അങ്ങനെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും സവാളയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലും ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്തല്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഷാളോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ചിക്കനകത്തെ ആ മസാലയുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലെയർ ചീസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെയർ കൂടെ നമ്മുടെ ചീസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വേറൊരു ടോട്ടല ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വേറെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ്സ് നിറയ്ക്കാം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചീസ
റെഡി ആക്കി എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ കസാഡി ഇവ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നമുക്കിതൊരു സെയിം ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പിസ്സ കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നൈഫോ ഉപയോഗിച്ച് കോൺ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇതൊന്നുകിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കിടിലെ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബാ ബ